Le asserviva una privazione di ogni genere, denutrite, sottoposte a continue violenze e lasciate in balia delle onde, facendole giungere in Italia via mare. Era questo il gioco al quale erano sottoposte moltissime donne minori, spinte a partire dalla loro terra in cerca di fortuna, attraversando in condizioni forse disumane il loro continente d'origine per essere indotte alla prostituzione su strada. Arrestati cinque registi del crimine, con l'accusa di tratta di persona pluriaggravata, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché di sfruttamento della prostituzione. Il mercato umano avveniva ai margini della strada, lungo la SS385, strada statale che collega Catania, partendo dal bivio Iazzotto a sud di Catania fino a Caltagirone, passando per Palagonia. E sarebbe proprio Route 385 il nome dell'operazione, che avrebbe preso origine dalle dichiarazioni rese da una giovane vittima, cittadina nigeriana minorenne, reclutata anch'ella nel paese d'origine, giunta in Italia e destinata alla prostituzione, ma riuscita dopo diversi mesi di sfruttamento a sottrarsi ai propri trafficanti. L'operazione economica, stando alle indagini, era gestita da due sorelle che abitano a Catania. Le cittadine nigeriane, una delle quali già condannata per lo stesso delitto, erano residenti in Italia da diversi anni e avevano avviato una fiorente attività nel settore, facendosi coadiuvare da un terzo. Le due donne, grazie ai corrieri in Nigeria e Libia, reclutavano giovani connazionali nel paese d'origine, da adibire al mercato della prostituzione su strada, appropriandosi dei loro guadagni percepiti grazie anche alla forza intimidatrice del rito voodoo, cui facevano sottoporre le vittime prima della partenza.